think maximum potential energy to maximum kinetic energy because as we already discussed total energy is a constant and at the extreme position you know for a vibrating or a certain executing body the potential energy will be maximum and kinetic energy will be the minimum minimum means in usual vibrations at the extreme positions the velocity is zero that means kinetic energy is zero and so only potential energy will be existing so maximum potential energy at that point is equated to the total energy at the main position at the main position you know the potential energy will be zero and kinetic energy will be its maximum because velocity is the maximum at the main position so we are equating maximum kinetic energy to maximum potential energy and that is the third technique we already studied and that is known as Rayleigh's method today we are continuing with the same session but in the previous session we discussed about a simple spring mass system that is this one where we are considering a mass hanging at the end of a spring having stiffness k then after writing the expressions we got the natural frequency of the system as 1 by 2 pi into root of k by m 1 by 2 pi into root of k by m where k is the stiffness of the material if it is a spring mass system if you are considering the real system as divided into two separate elements one as spring and the other as mass instead of the original body then the stiffness of the body is considered or spring is considered as k and mass is considered as m so we are getting 1 by 2 pi into root of k by m as the natural frequency of untamped free longitudinal vibrations free means no external force is acting and undamped means no energy dissipating elements are there so in such a system natural frequency is 1 by 2 pi into root of k by m now we are moving to a case where combination of springs may be there I'm giving only just three examples. The remaining you can study yourself. Look, here you can see three cases. In the first case, two springs are connected in, in parallel condition to a mass. So when the mass is reciprocating, you know, both will be subjected to the same displacement. Spring having stiffness K1, and the spring having stiffness K2. That is, both the springs are subjected to the same displacement if the vibration is a one degree freedom vibration. If we are assuming a one degree freedom vibration, that means purely in vertically upward and downward direction. Hello? Hello? Uh, some noise is coming. Some, I don't know. Sir, sorry. Uh, Sir, continue. Oh, okay, okay, okay. So, uh, when the mass is vibrating, you know, both K1 and K2, the springs with the stiffness K1 and K2 will be subjected to same amount of uh, displacement or amplitude of vibration. So, you know, uh, when springs are connected in series, springs are like uh, electrical capacitors. So, their total spring stiffness will be K1 plus K2 when they are connected in parallel. So when connected as parallel springs, the equivalent stiffness or the combined stiffness will be K1 plus K2. So that is the equivalent stiffness of combined stiffness. And we already just discussed that frequency for a simple system with only a spring and mass executing one degree of freedom undamped vibration is 1 by 2 pi into root of K by M. Here, instead of K, we have to substitute the combined stiffness that is K1 plus K2. So the equation becomes automatically 1 by 2 pi in the root of k1 plus k2 by m. So that is what is natural frequency of a simple system subjected to vibrations with two springs in parallel. Now I am moving to the case where the springs are actually connected in series. One spring is connected in series with the other having stiffnesses k1 and k2. So in this case, you know, what will be the total deflection? Total deflection will be deflection for the first spring plus deflection for the second spring. Since they are in so in series, they are like again capacitors. So what will be the equivalent capacitance or 
the effective, sorry, not capacitance, uh, what will be the equivalent stiffness here for the two springs? It will be 1 by k equal to, if k is the equivalent stiffness, then it is not written here, then it is 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2. Okay, you got it. 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2. So automatically, uh, when you simplify it, you will get k as k1, k1 k2 by k1 plus k2. Okay, so that is the equivalent stiffness when springs are acted in series. Now, so the natural frequency can be written in the same original equation 1 by 2 by the root of k by m. Instead of k, you have to substitute this equivalent k, and equivalent k is k1 k2 by k1 plus k2. So we can write the frequency as 1 by 2 by the root of equivalent k by m or k1 k2 by k1 plus k2, the whole divided by m. So this is the case when the two springs are connected in series. So in the first case, springs are connected in parallel, and in the second case, they are connected in series. In some situations, uh, two springs may be connected like this as parallel, and from the end, there may be one more spring connected series to the two parallel springs, and at the end of that, there may be a mass. Then you have to find out first the equivalent of the two parallel springs, then they will be getting a single stiffness instead of K1 and K2. Then there may be a K3 value just under it. So then after getting the equivalent of S2 and knowing the other one, you can take them as two springs connected in series and get the equivalent stiffness. Here you can see a third figure. From the figure, what you are expecting, whether it is a spring connected in series or parallel or it is different. What do you think? Just imagine. Here what happens to the uh, stiff, uh, displacement of top spring and bottom spring? In first case, other the case will not do and spring will deflect you know, when connected in parallel. Am I right? But the series is connected to the total deflection of the other. And in the deflection, the sum is in the third case. No, the word arrangement is mass. If it is, what happens to the mass when mass moves through x distance in downward direction? What happens to the bottom spring? It will be displaced in downward direction through x distance. At the same time, the upper spring will be elongated through its distance. That means, in this case, the spring will be displaced down. If it is compression or elongation, it will be displaced down. One is compressed, one is not going to be compressed. Two is stiffness in compression and expansion. That is, the K1 is not compressed and expansion is not going to be compressed and expansion is not going to be compressed. Otherwise, we will assume that K2 is the compression and expansion of the behavior. That's why the spring will be the displacement of the parallel. That's why this is equivalent to two springs connected in parallel. We have to look at the series, but this is actually a situation where the mass is subjected to a particular displacement at any instant. Both the springs are subject to the same amount of extension or elongation. So the springs, the arrangement can be assumed as like springs connected in parallel. So parallel to consider in order, total stiffness will be again K1 plus K2. Effective stiffness will be the same as K1 plus K2. And so I natural frequency equal to 1 by 2 pi into root of K1 plus K2 by M. Okay. Now I am moving to another case. So this is a very simple case. Now I am moving to a case where uh, along with a spring and mass, you can see some rotor, maybe a disc or pulley, anything like that, that is fitted at the center on some smooth bearing. We are, we are assuming that it is a smooth bearing at the center. That means no friction is there. Practically, when we fix a bearing, there will be friction induced in between because when bearing is rotating, you know, in between the bearing is actually used to support. That's all. So when you sub, uh, place a bearing here, when it is rotating, in between the rotating and non-rotating element, a friction is induced. But here we are assuming that the friction is negligible, or we are assuming that no friction is there at the center. 
similar way you can see a string is passing over the disk and or disk or pulley and uh, the friction between the disk and pulley is also neglected now uh, that means we are assuming that uh, not friction between the pulley and string is neglected we are assuming that there is no relative motion between the string and pulley that means uh, no slip existing between the pulley or disk and string avare tamil relative motion illa pulley kum string in tamil relative motion illa appo e when mass moves in upward and downward direction what happens to the uh, disk disk may be executing a kind of uh, rotary to and fro motion that means when the mass is reciprocating like this the spring uh, sorry the disk will be uh, trying to move like this and the spring also will be executing purely longitudinal motion so here actually the mass in him is spring in him purely linear reciprocatory motion or linear vibrations but for the uh, pulley at the center it is or disk at the center it is subjected to a kind of repeated rotary motion or a kind of torsional vibration repeated torsional vibrations now here if you want to analyze this system if you want to write the fundamental equation and to get the natural frequency first we have to go for a single variable instead of two different variables here when the mass is moving up and down you know let the displacement at any instant be x nammal consider the samayath adu ipo idu main position aanu yerikka avan x thaanu appo and the displacement from the main position x at any instant appo ee string inextensible aayundu adu valiyatha string aayundu ee mass x thaalungi spring etra pongum spring x pongum thirichu idu pole mass m x mogalottu pongumbo spring x thaalottu thaalu angane equal aayittu avaru rendu vere x distance up and down move cheyyu ee x idu thaalottu thaambo nammude disk and original position nadu adhe ee condition nadu itrey vere move cheyyu adhe theta displacement undagunu corresponding to x displacement of the mass or spring nammada mass nu spring nu x displacement undagupo nammade aa disk ne theta displacement aanu undagunu okay angane anengile aa x um theta um thammil nam correlate cheyam if r is the radius of our disk disk inde radius r nu yan assume cheyunu so will be x corresponding to this theta x will be simply the equation r theta am i right x is r into theta okay now we have to consider the i am here i am using the energy method to solve this you can also use any other method like uh, uh, equilibrium method or uh, even rayleigh method but rayleigh method is almost the same uh, but better go for uh, to solve the problems like this better use the energy method because energy method is more simple compared to the equilibrium method for solving this kind of systems with more than spring and mass elements so apam ivide adim first we can calculate the total kinetic energy kinetic energy means mass is moving up and down since the mass is reciprocating with the, uh, some velocity that is derivative of x x is the displacement at any instant ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ലെറ്റ്സ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം വി കെൻ യൂസ് എക്സ് ഡോട്ട് ടു റെപ്രസെന്റ് ദി വെലോസിറ്റി സോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതായത് വെലോസിറ്റി അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മാസ് ഇസ് ഹാഫ് മാസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ and uh, m small m is the mass of our rotated uh, reciprocating element and so half mass into small mass into its velocity so its velocity is displacement at any instant is x so its velocity is dx by dt adinaan x dot and represent it so half m into x dot square adhe samayam look the rotor or disk or pulley is subjected to a rotary reciprocating motion so at any instant it is having an angular displacement of theta nammal oru nammal even mass x displaces is a corresponding instant given theta displacement appo adinu oru velocity undavum adu rotate cheyna velocity allengil theta maarna rate 
or d theta by dt angular velocity omega and angular velocity omega d theta by dt can also be represented as theta dot ini rotating sanathinte kinetic energy endana ivide reciprocating in alleng linear motion le mass equivalent aayittu rotary motion le term is mass moment of inertia ivide inertia influence cheynadu mass aanu adu konde half mv square aanu ivide inertia influence cheyyan ningge enariya mass into radius of gyration square that is i mass moment of inertia i so why the kinetic energy of this disk at any instant will be half i omega square half into mass moment of inertia of the disk into angular velocity square the angular velocity is taken as d theta by dt am i right the angular velocity is taken as d theta by dt and d theta by dt i am representing as theta dot so the equation becomes half i theta dot square so total kinetic energy of this system is half i sorry half mx dot square plus half i theta dot square that is the total kinetic energy of the system now instead of x dot here actually we are having two variables one is x and the other is theta but to finally differentiate it we need to replace any one and that means we have to substitute any one in terms of the other here i am going to substitute x in terms of r and theta theta is the variable and r is a constant because r is the radius of the disk it is not changing so why x dot instead of x we can use r theta so what will be the derivative of x with respect to time x in the derivative endo aanu dx by dt allengil x dot r nu maatram illa r constant aanu into derivative of theta is d theta by dt or theta dot appo x dot nu vare endu daam r into theta dot allengil dx by dt ki vare r into d theta by dt appo kinetic energy endai maarum half m adu pole enna kadakunu x dot nu pagaram nammal r theta dot aanu ittu appo x dot square means r theta dot square r theta dot square means r square into theta dot square so that will be the total kinetic energy in terms of theta for the reciprocating mass but for the rotating mass we already wrote the expression in terms of theta of i theta dot square but what is mass moment of inertia of a rotating this its mass into radius of gyration square since it is as considered as a solid disk radius of gyration is simply r by root 2 so it is r by root 2 for a solid disk since radius of gyration is r by root 2 it becomes mk square k is radius of gyration so r by root 2 the whole square is r square by 2 so instead of i we can write half into capital m r square by 2 that is mass moment of inertia m r square by 2 is mass moment of inertia of the rotating element if it is a disk with only mass concentrating on the periphery rim like element chale pulli ullo okay avada vandi ede kalavi vilu pole main mass concentrate cheyunnathu ee outer la irikku appo mass mulan outer la concentrate cheyunnathu ekki mass into r square nu maatram mathi r square by 2 varilla kaaranam radius of gyration r thanne aanu angane oru case aanengil adhe rim type aanengil mass rim into verade r square cheyal namukku mass moment of inertia kittu appo ibide ee saanu undagilla pakshe idu oru solid disk aayittaanu njan assume cheyirikkunnathu so you get an expression appo adana total kinetic energy inna namukku we have to find out the potential energy here actually position of uh, that means linear position of uh, disk is not changing so its potential energy is not constant but what about m its position is continuously changing changing and so it will be subjected to a potential energy due to strain in uh, vibrations we are considering strain energy which is actually a kind of potential energy so the strain energy of mass means mass spring system here it is spring so the potential energy of spring is half k x square actually it is half force acting on the spring into displacement and force by displacement is stiffness k is force by displacement so why the expression for potential energy can be written as half stiffness into x square half k x square where x is again r theta so the equation becomes half k into r square theta square so this is what is actually the total potential energy we already got the total kinetic energy now for equilibrium of any uh, vibrating system you know the total energy should be a constant total energy constant means derivative of the total energy should be equal to zero that is written here derivative of kinetic energy and derivative of potential energy with respect to time the, the total is zero adu rendu kodu kootumbo we should get zero njan adil potential energy kinetic energy ki derivative equation substitute 
derivative of total kinetic energy plus derivative of total potential energy. That is just to substitute it to blue and that you just differentiate it. About when you differentiate it, uh, if you differentiate, uh, can you uh, Hello? Hello? Hello, Kelkamo? Hello? Hello, Kelkamo? Hello? May I continue? Uh, sir, audible on it. No, okay, come. Uh, uh, continue, okay, okay, sir. Okay. Uh, okay, okay, sir. So, okay. if you differentiate it, look, uh, if you differentiate the total energy with respect to time, you'll get an expression like this because here, you know, uh, nothing will happen to half and half m and r square. So, half m r square will be there, and the derivative of theta dot square is 2 theta dot into theta w dot. Am I right? Theta dot is d theta by dt, and its derivative is d square theta by dt square, that is the plus theta w dot. So, why? The expression becomes half into 2 a.m. i.e. 2 theta dot and all like the 2 uh, half into 2 cut the way. So mr square into theta dot into theta w dot. Similarly, second term becomes mr square by 2 into this half into 2 theta dot into theta w dot. Again, 2 and that half will cancel. Only mr square by 2 will be remaining and uh, theta dot into theta dot double dot. Then if you differentiate the last term, again half kr square will be still there. Theta dot theta square is if you differentiate theta square, it will be two into d theta by dt into theta two theta into derivative of theta two theta into derivative of theta derivative of theta is theta dot of d theta. So two and half will cancel each other. So finally, we will be getting an expression from the first and second terms. You know, you can take from all the terms you can take theta dot as a common factor. If you just uh, have a look in all the terms d theta by dt or theta dot is there so you can take it as a common factor first but you know theta dot is not equal to zero so i'm ignoring it the remaining is m square mr square theta double dot plus mr square by 2 theta double dot plus kr square theta equal to zero that is the equation and from that you can take from the first two terms you can take r square and r square and theta double dot as common factors so if you take r square and theta double dot as common factors in the first two from the first two terms what we are getting is m plus capital m by 2 into r square theta double dot second time is the kr theta, kr square theta equal to zero now to uh, I am here again from the first and second term, we can take r square also outside and uh, we can, and r square is not equal to zero, so you can write the final equation as m plus m by 2 theta double dot plus k theta equal to zero. m plus m by 2 theta double dot plus k into theta equal to zero. That is the resulting equation. I am going to di divide the whole equation by m plus m by 2. E m plus m by 2 and equation number 1 divided again. SHM in the format like a first term already a little in the major ceremony m plus m by 2 into r square on the total equation divided again upon m plus m by 2 into r square on the divided by first term in theta double dot second and now the term k by m plus m by 2 into theta equal to zero so this will be the resulting equation look I know some more correct this equation is Analogous to the fundamental equation of simple harmonic motion. This simple harmonic motion the equation is analogous. Huh? Simple harmonic motion is e bhagat the karakam or omega square. Now, if you omega square in the bar, it is k by m plus m by 2. So, why the frequency can be written as the omega or frequency or omega can be written as root of 2k by 2m plus m that is this term because this term is actually there in place of omega square there's such a many equation in equation in an d square x by dt square plus omega square x is equal to zero d square theta by dt square plus omega square to 
തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ സീറോ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് ടു കെ ബൈ ടു എം പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒമേഗ എസ് സിംപ്ലി റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു ഒമേഗ അത് ഏത് കേസിലും ഫ്രീക്വൻസീസ് വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു ഒമേഗ ആൻഡ് ഹിയർ ഒമേഗ ഇസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി നൈസ് ഇക്വേഷൻ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു കെ ബൈ ടു എം പ്ലസ് എം ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് A number of such problems are available in a number of different textbooks like uh, Rathan, uh, Bellani, etc. Uh, you refer any one textbook and try to solve more problems relating to this. Okay, I think uh, now we can discuss, uh, we can discuss if you are having some doubts. Sir, we have a question. Yes, sir. I got it. Sir, how mass moment of inertia of a solid disk become R by root of 2 എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് അയാൾ കേട്ടതിന് കുഴപ്പമാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് സോളിഡ് ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ല ആർ ബൈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോളിഡ് ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് ആർ ബൈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാധനത്തിന്റെയും മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ സ്ക്വയർ ആണ് സോളിഡ് ഡിസ്കിന് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാസ് ഇൻ ടു കെ സ്ക്വയർ അതായത് റേഡിയോ സജറേഷൻ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സാധനം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാകും അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാകും അത് ആക്ച്വലി ഡെറിവേഷൻ അവര് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാറിന് So now I'm moving to again free and we are continuing with the free one dimensional longitudinal vibrations but till now we just studied undamped vibrations idore padichil onnum damping illa irunnu adayathu ideal situation aanu namma padichondirunnathu a solve cheyanum adu nam kelippam aayirunnu pakshe nokku now we are moving to real systems in all real systems you know there will be some parameter or element that actually dissipates energy any element in a vibrating system or any system that dissipates energy of vibrations is known as a damper adu end system aga ella bodygalkum sondamayittu oru damping undu adu chiladinu koodudala irikkum chiladinu koravaa irikkum ipo rubber polatha saanathine damping behavior koodudala adu pole ne nammude body ayalum adu nammude flesh ayalum angane ittulla saanangalukku damping koodudala പക്ഷെ ഈ സ്റ്റീൽ പോലുള്ള മെറ്റൽസിന് ഡാമ്പിങ് ബിഹേവിയർ കുറവാണ് ഡാമ്പിങ് ഇല്ലെന്നല്ല ഡാമ്പിങ് ഉണ്ട് ഡാമ്പിങ് കുറവാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ബോഡി എടുക്കുന്നു ആ ബോഡിക്ക് ചിലപ്പോ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തായാലും മാസം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നസ് ഇല്ല അതിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനൊരു സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്റരിസിസ് കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു കഴിവുണ്ടാവും അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡാമ്പർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമ്പിങ് ബിഹേവിയർ അതിന് തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെന്റുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചുമ്മാ ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്നോ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ അവിടത്തെ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാസ് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റിന് പകരം ഒരു സ്പ്രിങ് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റന്റിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഡാമർ എടുക്കുന്നു റെസിസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവിടെ എനർജിയെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡാമ്പർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സമയത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ബോഡിയുടെ സ്വന്തം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു മേ ആഡ് സം എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ലൈക്ക് ദി shock absorbers we are seeing in a number of systems including in automobiles our automobiles like all shock absorber adu car gal like ningal ariyam back and front lumoke spring in agathe oru unit kude irikkunnathu kaaranam allekil bike inde rear shock absorber okay spring alla agathe oru unit irikkunnathu kaaranam appo aa unit ennu parayunnathu maybe oru oil filled piston cylinder arrangement aayirikkum ee oil filled oil filled piston cyl
അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡാമ്പർ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ സൈഡ് ഓയിൽ സീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഈ കാണും പോലെ ഹോളോ അല്ല ഓയിൽ സീൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെ ഓയിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും ഓയിൽ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഗ്യാസ് മാറാം കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് മാറാം ലൈക്ക് എയർ എന്നിട്ട് ഇതിൽ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും ഈ സിലിണ്ടർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചർ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് ത്രൂ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിൽ അപ്പൊ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രസ് ആകുന്നു കംപ്രസ് ആയി പ്രഷർ കൂടി കുഞ്ഞു ഹോളുകളായിരിക്കും നാരോ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഈ നാരോ ഹോൾ വഴി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ എനർജി കുറെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ലേ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇത് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓയിൽ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ മേലിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഡാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വണ്ടികളുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഡോർ ക്ലോസറുകളെ കാണാം പല ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ക്ലോസറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തുറന്നാൽ സ്വയം അടയുന്ന സാധനം അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ടൈപ്പുകളിലെല്ലാം സ്പ്രിങ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരു ഓയിൽ ഡാമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടാകും so here we are going to study a new term since our system is having a new element that is the damper a damper alone nammal oru pudhiya term padikkana it is like uh, the term you studied in the case of spring in case of spring the basic characteristic of a spring is represented using the stiffness stiffness vechittanallo nammal ende basic behavior represent cheyana stiffness endana force equal to produce unit deflection of a spring ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സിസ്റ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണക്കാരൻ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് താഴെ തള്ളുന്നു താഴെ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എനർജി ഒന്നും ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇവൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് വൈബ്രേറ്ററി എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കനറ്റിക് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അവൻ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ വാട്ട് ഈസ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ദിസ് ഡാമ്പർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി സ്പീഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു മേക്ക് എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി അതിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ഡാമ്പിങ് കോയബേഷൻ I am using capital C to represent the damping coefficient and it is taken as simply so force required to produce unit velocity change so force by velocity velocity nammal dx by dt aanallo ane nammal ippo x dot ennaanallo represent cheyyana adu kond i am using force by x dot you got it now we have to analyze this system again i am using the same equilibrium method at any instant the mass is deflected through distance x നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ് ദൂരെയാണ് ഫ്രം ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ ദിസ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അവൻ എക്സ് ദൂരെയാണ് അപ്പൊ മെയിൻ പൊസിഷൻ എക്സ് ദൂരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ സ്പ്രിങ് ഈസ് ഒപ്പോസിറ്റ് സ്പ്രിങ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഇൻ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നെയിം എസ് കെ എക്സ് അതേപോലെ ഇത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓയില് മുകളിലേക്ക് പോകും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഓയിലിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതും ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഒപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഒപ്പോസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡാമ്പിങ് കോഫിറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം സി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ്
the acceleration will be directed in upward direction towards mean force. In what on acceleration and the opposite area of inertia force. So inertia force is opposite to the acceleration direction. So MA is in downward direction. That's M into D square X by D square in downward direction. That's what on inertia force. Now equilibrium equation we have to write. Equilibrium equation number one. Number number one. If we are taking a mole load, all that kx and cx dot. Cx dot and c into dx by dt. So cx dot plus kx. They are acting in upward direction. About algebraic sum of forces equal to m. I am not doing that. D Allen force. Algebraic sum of forces equal to m. I am not writing that. M is a force that will act in the direction of the positive side of the complex. If we are cx dot and kx are mole load, then m is a direct one. That is negative m. I am not writing that. So cx dot plus kx is equal to negative m. M means m max double dot. You know the negative m a right side leg, sorry left side leg. You can do it. So it becomes m max double dot plus cx dot plus kx is equal to zero. So we are getting a very beautiful uh, second degree differential equation. Am I right? Uh, this is a second degree differential equation. And we have d square x by dt square plus we have d x by dt. You know the uh, first year that a differential equation solve any kind of problem in mathematics. अरुण ने इनके इनके सॉल्यूशन ने यहाँ पढ़ने रहे ना आलिशिल ला इंगिलम वो वो और में इलाज तर को बन्दी इंगिलम सॉल्व किया ना यहाँ पढ़ाई गया ना अब निंगला मैथ्स ले दिला आ इधर बड़ा सिंपलीफाई नहीं थी मुझे ना यानी क्वेश्चन हम लोगों ने एम्मो अंडर डिवाइड किया अंदिंगे गाना अब वो � C by m dx by dt plus k by m x is equal to zero. इधर अलग हम भी रिटेक क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने पहले पहले मैथमेटिक्स ले पढ़ ले रहे थे ना चले ऑफिस रिटेक क्वेश्चन। अदले पहले पहले रहे जेन ने अंदर चले ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले dx by dt के बारे में d इन ना दे। सेकंड डेरिवेटिव का डकान अंगले d स्क्वायर आना दे। थर्ड डेरिवेटिव का डकान अंगले d क्यूब आना दे। अरे तो ये x dot dx by dt के बारे में चुम्मा d ये नंगे रख चुके हैं। अगर ऐसे चेंज बात नहीं ला, अब उन्हें x double dot ने वाले d square में सब चुके हैं। x triple dot अरे d cube x by dt cube आने वाले दिनों में d cube बंद सब चुके हैं। अरे इंगेने गिट्टी नो उन्होंने आरे मंच लगा चुम्मा इंगेने सब चुके हैं ना जी। अरे इंगेने अन्ना नो हम लोग बड़ा Damper orang lalu guna, adanya amplitude gradually korang ni orang tu. Amplitude ada ni instant orang lalu ekse, displacement ada ni instant orang lalu ekse. Padahal gradually korang ni orang ni orang berenda. Gradually korang ni orang ni orang berenda, itu orang ni orang. Nampak pergerakan orang lalu, semua sahaja natural light orang lalu, semua exponential light orang lalu, macam mana kita boleh buat orang ni? Exponential behaviour orang ni berenda. Kalau nampak kita sampai orang ni orang ni sound ni travel ni orang 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 ni Negative exponential layer itu korang ni 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 Nah, ni berdaya. Namuk ke saugi itu ni berendi. S T ni lagi, ya na confusion ada lagi ni kerana ni. Apo, nama kita amplitude exponential itu korai ke? Ini asal mana orang itu negatif quantity ni? Kita tak tahu lagi. Negatif quantity ni orang mana korang ni orang ni berendi. Tiga ni orang ni time. Apo, time dependent ni itu korang ni berendi. Saderna mana ni berdaya amplitude berdaya amper orang orang ni. Apa tu orang ni? X ni pagi ni, E raised to S T ni lah. Apa X ni pagi ni, E raised to S T ni tak. Namuk ke? Ini equation ni engen ni berdaya. X an e raised to st. Apa yang kita first derivative? Adanya ini k by m ini kita x kita pandang. K by m ini x ini baru nama kita e raised to st ni. Maksudnya, anda orang betul betul katakan x dot an. X dot an orang ini izinnya derivative aja. E raised to x ini derivative an doang e raised to x. Maksudnya, adale izinnya derivative mudah dapat ni betul. Adil variable an lagi. Apa nama kita itu variable e raised to st ada derivative. E raised to st into derivative of st. With respect to time, st Time which is derivative means S and the victim. Am I right? Apa S into 1 and 1 and S? Apa nam ki ngira victim S into E raised to ST I kim first derivative of X dot. Sorry, first derivative of X. X in the first derivative is S into E raised to ST. Apa E X dot in a power m we can substitute as S into E raised to ST. Under law. C by M mamma maa chitilla. C by M into 
എക്സ് ഡോട്ടിന് പകരം ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരാ ഇറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ആവുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സോ ഇറസ്റ്റിസ്റ്റിസ്റ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആദ്യം പിന്നെ ഒരു എസ് വരും അങ്ങനെ എസ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നിങ്ങൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇവിടെ എസ് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റുസ്റ്റി പ്ലസ് സി ബൈ എം ഇന്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇന്റു ഇറസ്റ്റി പ്ലസ് കെ ബൈ എം ഇന്റു ഇറസ്റ്റു ഡി ടി എസ് ടി അല്ല ഇറസ്റ്റു ഡി ടി ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കൂ ഇറസ്റ്റു ഡി ടി ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദം ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറസ്റ്റു എസ് ടി കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇറസ്റ്റു എസ് ടി കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറസ്റ്റു എസ് ടി ഇന്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം എസ് പ്ലസ് കെ ബൈ എം ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ല ഇറസ്റ്റു എസ് ടി എന്തായാലും സീറോ ആകും ഇറസ്റ്റു എസ് ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അത് സീറോ ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സീറോ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇറസ്റ്റു എസ് ടി നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഇറസ്റ്റു എസ് ടി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം എസ് പ്ലസ് കെ ബൈ എം എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇറസ്റ്റു എസ് ടി എന്തായാലും സീറോ അല്ല അപ്പൊ ആരായിരിക്കും സീറോ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം എസ് പ്ലസ് കെ ബൈ എം എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിലെ ഇക്വേഷൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം എസ് പ്ലസ് കെ ബൈ എം എസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് കിട്ടിയത് ഇതിൽ എസ് വരെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഡി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലരെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആക്ച്വലി സിൻസ് ദിസ് ഈസ് നൗ ദിസ് ഈസ് യു മേ കോൾ ഇറ്റ് ഇതൊന്നും ആസിഡ് ഇതിനെ ഓക്സിഡ് ലിക്വിഷൻ ആണോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓക്സിഡ് ലിക്വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഓർഡിനറി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോമിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്ടറേറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് കാണുന്ന രീതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വാഷന്റ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ക്വാഷന്റ് ഓഫ് എസ് എത്രയാണ് സി ബൈ എം ക്വാഷന്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് കെ ബൈ എം അപ്പോ മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവനാ സി ബൈ എം മൈനസ് ഓഫ് സി ബൈ എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സി ബൈ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ വൺ ആണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സി സി കെ ബൈ എം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ബൈ ടു എ ടു എ എ വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു എ എ തന്നെ സോറി ടു തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഈ ടുവിനടുത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ടു ടു ദി ന്യൂമറേറ്റർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു റൂട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടു ആവും ടു സ്ക്വയർ ആകും അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ബൈ ടു എം ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയത് ആ ടുവിന് സ്ക്വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബൈ കെ ബൈ ഫോർ കെ ബൈ എം ബൈ ടു സ്ക്വയർ താഴത്തെ ടു സ്ക്വയറും ഈ ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ വെറുതെ കെ ബൈ എം സോ നമുക്ക് നോക്കൂ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് മൈനസ് സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ടു എം ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ ബൈ ദിസ് ദി ഇക്വേ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിഡൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷനേ ആയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബേസിക്കലി എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതെങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് എക്സ് എസ് ഇ റേസ് ടു എസ് ടി അപ്പോ അതിലെ ഇ റേസ് ടു എസ് ടിയിലെ എസിനാണ് രണ്ട് റൂട്ട്സ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എസ് വൺ എന്നും എസ് ടു എന്നും എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് എടുക്കുക എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഞാനിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ് സി ഇ റേസ് ടു എസ് ടി എന്നാണ് എടുത്തത് ഇ റേസ് ടു എസ് ടി ഫോർമാറ്റിൽ
നെഗറ്റീവ് സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ ബൈ എം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റിഫ്നസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റോ കെ മാറാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡാമിംഗ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ മാറാം അപ്പൊ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സിയുടെയും കെയുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എം എന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഈ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം സീറോ ആകാം ശരിയല്ലേ അതായത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസ് റൂട്ടിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ ബൈ എം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് അത് സി ബൈ ടു എം വലുതാകണ്ടേ അതിന് സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേഡർ ദാൻ കെ ബൈ എം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകും സോ ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ഈസ് ദി കേസ് വെയർ ദി സി ബൈ ടു എം ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ബൈ എം ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻസ് ദാറ്റ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ബൈ എം അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഡാമ്പിംഗ് വൈബ്രേഷന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനം ഡാമ്പിയത് കളയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന എ ആരാ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വൈബ്രേഷന്റെ കാരണക്കാരനാണ് കെ ബൈ എം ഇവൻ സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ വൈബ്രേഷനെ തീർക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സാധനം അപ്പോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ കൂടുതലും കെ ബൈ എം കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമ്പി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ കൂടും അതായത് ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയേക്കാൾ ഡാമ്പിളാകും വൈബ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോകും വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈബ്രേഷൻ അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വളരെ സ്ലോ ആകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ആ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് അത് ഗ്രാജുവലി അതെന്ന് നിൽക്കും അപ്പം സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈബ്രേഷൻ അനാദ്യം മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നുകിൽ ഡാമ്പർ വഴി ഡെസ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇനി പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതൽ പല ഡോർ ക്ലോസറുകളും ഓവർ ഡാംഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഡോർ ക്ലോസറുകൾ നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ഡോർ പതിയെ ഇങ്ങനെ സ്ലോയിൽ വന്ന് അടയുകയല്ലേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ തുറന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറുന്നവന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡോർ ഇടിച്ച് തെറിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഡോർ പതിയെ അടയാൻ പാടും ഡാമ്പർ കുറഞ്ഞ ഡോർ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ആള് തെറിച്ചു പോകും ഇടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പൊതുവെ ഡോർ ക്ലോസറുകളിലെ ഡാമ്പറുകളെല്ലാം ഓവർ ഡാംഡ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലാത്ത പ്യുവർ പൂർണ്ണമായി മെക്കാനിക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓവർ ഡാംഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കുകളിൽ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളിലും ബൈക്കുകളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഫ്യുവൽ ഗേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററോ കപ്പാസിറ്ററോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേടിൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് എന്തായാലും ആ സാധനം ഓവർ ഡാംഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമോ ഈ ഫ്യൂവൽ ആണ് ഞാൻ അടിക്കോട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സെൻസർ എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്യൂവൽ കാണിക്കുന്ന ഗേജിലെ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ 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 അടിച്ചോട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുമോ യഥാർത്ഥ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സ്ലൈറ്റ് ഓവർ ഡാംഡ് ആയിട്ടാണ് ഫ്യൂൽ അടിച്ചു ഉടനെ ഈ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇല്ല അത് ഗ്രാജുവലിയെ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ കാരണം അത് ഓവർ ഡാംഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവലി വർക്ക് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഓവർ ഡാംഡ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അത
അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിടും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കാരണം സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയറും കെ ബൈ എം ഈക്വൽ ആയി പോയി അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സാക്ട്ലി വൈബ്രേറ്റിനുള്ള കഴിവ് മറ്റേതോ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്റർ പോലെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഈ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡോ മീറ്റർ ചുമ്മാ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല പ്രായമുള്ള സ്പീഡോ മീറ്റർ അല്ല പഴയ പഴയ വണ്ടികളുടെ പ്രായമുള്ള വണ്ടികളുടെ പഴയ മീറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അമ്പാസർ കാറിലേക്ക് സൂചി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഒന്ന് ആടുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ ജനറേഷൻ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ ഡാൻഡ് ആയിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഡാമ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് സ്പീഡ് കൊടുത്താൽ എത്തി പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ടു വൈബ്രേറ്റ് അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാം ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് ആവുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്ത് പറ്റും കഴിഞ്ഞ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കേസ് ഇവിടെ രണ്ട് റൂട്ടുകളും റിയൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ടേം എന്താകും റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ടോ സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയറും കെ ബൈ എം ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടേം സീറോ ആയി പോയില്ലേ റൂട്ടിനകത്ത് അപ്പൊ ആര് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാകും നെഗറ്റീവ് സി ബൈ ടു എം മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേ ബി വരും സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ടി എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എസിന് വരും സി ബൈ ടു എം എം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ അഗൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വെൻ ദി ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് C by 2m square is equal to K by M. That's why we call critical damping. That's why we call the damping system. We call the damping coefficient value. That's why we call the value C by 2m square is K by M. That's why we call the value in that situation. That's why we call the critical damping. That's why I call the critical damping CC. CC is the critical damping coefficient. That's why we call the critical damping coefficient. ഈ സിയുടെ വാല്യൂനെ ഞാൻ ഇനി മുതൽ സി സി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് രണ്ടും ഈക്വലാവുന്ന കണ്ടീഷനിലെ ഡാമ്പിംഗ് കോപ്ഷന്റെ വാല്യൂന് സി സി എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ഇതിനെ എന്ത് വിൽക്കാം സി സി സ്ക്വയർ ബൈ സി സി ബൈ ടു എഫ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം കെ ബൈ എം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് കെ ബൈ എം ഒമേഗ എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം സി സി ബൈ ടു എം ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം സ്ക്വയർ സി സി ബൈ ടു എം ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എം സ്ക്വയർ ഇനി അപ്പം സി സി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് കോപ്ഷൻ വെൻ ദി ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആകുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സി സിക്ക് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ടു എം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ടു എം ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ആവും സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സോറി ടു എം ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ആവും റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സി സി ഈക്വൾ ടു ടു എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം എന്ന് കിട്ടും ടു എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം ഓർ ടു എം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഓർ ടു റൂട്ട് കെ എം അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടെ പോകാം ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ മീൻസ് ആക്ച്വലി എ കേസ് വെയർ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദി ഡാമ്പിംഗ് കോപ്ഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ബെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാം ഒരു സാധനത്തിന് അർത്ഥത്തിലുള്ള ഡാമ്പിംഗ് കോപ്ഷൻ അത് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാം ആണെങ്കിലുള്ള വാല്യൂ തന്നെയുള്ള റേഷ്യ സി ബൈ സി അതിന് നമ്മൾ സീറ്റ ഈ ലെറ്ററിന്റെ പേര് സ്മോൾ ലെറ്റർ സീറ്റ അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ സീറ്റ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി അപ്പൊ സി സി ടു എം ഒമേഗ എൻ ആണല്ലോ ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലാൻഡ് ന ആക്ച്വലി മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കേസ് കാരണം സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ കെ ബൈ എം എന്ന് വെച്ചാൽ സി ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ കെ ബൈ എം ഒരു
നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുവർ ആയിട്ടും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ബോഡി ആരുടെയാണോ വൈബ്രേഷൻ മെഷർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അച്യുതൻ നെടുങ്ങാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ക്യാൻ ബി നോട്ട് ഈസിലി സോൾവ് ദീസ് വൈബ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇഫ് ഈ ഫെമിലറൈസ് ലാപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം യു കൻ യൂസ് ലാപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ടെക്നിക്സ് ടു സോൾവ് ഓൾ വൈബ്രേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് വി ആർ ഓൺലി യൂസിംഗ് ദി ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ബിക്കോസ് ഇൻ അവർ സിലബസ് ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇസ് മെൻഷൻ സോ ഐ ഐ എം ഫോളോയിങ് ദി സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തഡ് ബട്ട് യു കൻ follow laplace equation our laplace inverse laplace techniques or any such mathematical techniques can be used to analyze any problem especially if problem is complex with more than three or four elements then better go for such laplace or similar method okay thank you sir nammal endha innathe samayam parimidhi moolam aayi nammal we have reached end of session so uh, i thank uh, chitrumma sir for uh, your uh, time and effort so students i thank you all for your uh, like uh, patience and time and effort also so thank you again sir thank you thank you all.